നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു വിശദീകരണവും കൂടാതെ ഒരു മുഖവരിയും കൂടാതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് ശ്രീ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി അവർകളോട് ഞാൻ നിരൂപാധികം മാപ്പ് പറയുകയാണ് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്താണ് ഒരു അമ്പല കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റോ മറ്റോണോ എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അന്തിച്ചു പോയി വാസ്തവത്തിൽ എത്രമാത്രം ഞാനത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ കേട്ടു പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ഈ അമ്പലങ്ങൾ വേശ്യാലയങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു വാർത്ത ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെമ്പാടും അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ആ വീഡിയോയും ഞാൻ കണ്ടു അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നി അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും അമ്പലങ്ങൾ വേശ്യാലയങ്ങൾ എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തിന് സൂചനകൾ പോലും അതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ലയനമല്ല വേണ്ടത് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആളുകൾ മത മത ഇല്ല ഓരോ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദമാണ് വേണ്ടത് എനിക്കെൻ്റെ ചിന്താ പദ്ധതിയുണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുക്കായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മദ്യം മദ്യശാല അവരാരും പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു മദ്യശാല സ്ഥാപിക്കാൻ വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിരിവ് വേണം ഞാൻ കൊടുക്കില്ല അഞ്ച് പൈസ പോലും കൊടുക്കില്ല കാരണം ആ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ മനസ്സ് അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ശ്രീ മുജാഹിദ് ബാലശ്വരി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് വേശ്യാലയങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വേശ്യാലയം ആരംഭിക്കാൻ പോകുമോ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കണോ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ എനിക്കെൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഖുറാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു മുസൽമാനാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അവിടെ വരാനുള്ള ഒരു കാരണ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് ബഹുദേവത ആരാധന ബിംബാരാധന വിഗ്രഹാരാധന ബിംബദൈവങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാഹുല്യം മനുഷ്യന്മാരെ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിൽ പൂർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അന്നത്തെ ക്രൈശികൾക്ക് നേരെ ക്രൈശികളെ തലയ്ക്ക് കുറച്ച് വെളിവുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഗുഹാജീവിതത്തിനടുത്തോ കണ്ടുപിടിച്ച് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞാൽ ആളെ നമ്മൾ അറിയില്ല അവിടെ വെച്ചെന്നെ കഥ കഴിച്ചേനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരേയൊരു കാരണം ഇതായിരുന്നു ബഹുദേവതാരാധനത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു സത്യം ഒന്നു മാത്രമാണ് ഈശ്വരൻ ഒന്നു മാത്രമാണ് എന്ന് സർവ്വ മതങ്ങളും ഹിന്ദു മതങ്ങളാകട്ടെ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ അത് എല്ലാ മതങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാവങ്ങളിലാണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബഹുദേവത ആരാധന ബ്രഹ്മസത്യം ജഗദ്മിത്യ എന്ന് പറയുന്ന സനാതന ധർമ്മ പദ്ധതിയുടെ കാതൽ ഘടകത്തിൻ്റെ മേലൊരു തിരശ്ശീല കറുത്ത തിരശ്ശീല ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ബിംബങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ബിംബ ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ഈ വിഗ്രഹാരാധന ഒരിക്കൽ പോലും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ കാതൽ അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വിധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അകൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന തന്നെയാണ് ബിംബദേവ ദേവ ദേവതകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിംബ വിഗ്രഹാരാധനകളെയാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിനെ എതിർക്കാനോ അതിനെതിരെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനോ വരുന്നില്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ നിന്നൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പിരിവിന് വന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല അത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതാണ് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചത് അപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മദ്യഷാപ്പ് വന്നാൽ മദ്യഷാപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പിരിവ് കൊടുക്കാറില്ല വേശ്യാലയത്തിന് ഞങ്ങൾ പിരിവ് കൊടുക്കാറില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് അമ്പലങ്ങൾ ബഹുദേവത ആരാധന സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങൾക്ക് പിരിവ് കൊടുക്കാറില്ല പറഞ്ഞു ഇതാണ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും പത്താളോട്ട് വിളിച്ചു വെച്ചേ പറയാറുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യം എന്തോ അതെൻ്റെ തലയ്ക്ക് അതൊരു വെളിപാടായിട്ട് മാറിയില്ല ഇന്നലെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ സങ്കടം തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ മുജാ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അവർക്ക് ഇതൊന്ന് കേൾ
ഒരു വീടിനെന്തിൽ തകർച്ച സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീടൊന്ന് തകർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൊടുക്കും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം കൊടുക്കും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോടും ഞാൻ പറയും പക്ഷേ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് അനുസൃതമല്ലാത്ത എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവിടേക്ക് മനസ്സ് വയ്ക്കാറേയില്ല അവിടേക്ക് ഒട്ടും എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാറുമില്ല ഇത്ര മാത്രമേ ആ പുണ്യാത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതിന് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം